Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih. Kasih setiamu yang luar biasa yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami ucap syukur Bapak atas penyertaanmu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami ucap syukur untuk sesuatu yang kami sendiri tidak tahu. Tetapi yang kau sediakan bagi kami. Segala musisatmu yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan. Supaya kami semuanya diberkati oleh firman. Dan dalam nama Tuhan kami Kristus kami panjatkan doa dan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya kira peristiwa yang menggoncangkan yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa pembunuhan polisi terhadap polisi. Latar belakangnya apa, saudara-saudara? Misteri. Misteri. Tidak ada orang yang bisa mengungkap, mengungkapkan itu persis. Tidak ada. Walaupun saudara Eliezer, siapa namanya Eliezer? Barada Richard Eliezer, siapa last name-nya? Dia merasa tahu, karena itu akhir daripada keputusan hakim, dia dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan. Cuma, dan itu merupakan satu pemberian karena dia sebagai justice kolaborator. Seandainya tidak, maka dia akan dijatuhi lebih berat dibandingkan siapa itu yang kuat, yang sebetulnya sudah tidak kuat. Sudah tahu bahwa dia terlibat. Semuanya ini di sekitar apa, saudara-saudara? Sekitar yang saya mau bicarakan ini. Yaitu sins versus signs of love. Sins versus signs of love. Inilah panggilan kita, saudara-saudara. Panggilan untuk mengenali apa itu sins dan signs of love. Bacaan kita, kita ambil dari Kolose pasal 3. Ayat 5, ayat 8, ayat 12. Kolose pasal 3, ayat 5, ayat 8, ayat 12. Kitab Kolose kadang-kadang susah dimengerti, saudara-saudara. Karena masalahnya begitu kompleks di dalam jemaat ini. Dan Rasul Paulus, Rasul Paulus itu Rasul yang luar biasa. Dan kita tidak bisa mendapatkan ide tentang rasul-rasul yang lain. Atau boleh dikatakan murid Tuhan Yesus yang sehebat Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak termasuk murid yang 12 itu tidak. Tapi Rasul Paulus adalah murid yang kemudian tetapi dia kehebatannya boleh dikatakan luar biasa. Ya. Dia karya-karyanya, tulisan-tulisannya dan pelayanannya tersebar sampai jauh sekali dari lingkungannya. Karena itu, kalau kita mau belajar, kita harus belajar, boleh dikatakan, dua per tiga dari, dua per tiga dari perjanjian baru. Ya, surat-suratnya, tulisan-tulisannya, dan B 
firman Tuhan yang disampaikan tetap aktual sampai sekarang buat kita orang percaya. Karena itu saya mau membacakan ya supaya saudara bisa mengerti pembagiannya. Ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Di Alkitab saya ini, Kolose ini cuma dua halaman. Halaman pertama, halaman kedua. Cuma ini. Di Alkitab saya ada tulisannya manusia baru. Judulnya ya. Judulnya manusia baru. Atau dikatakan, boleh dikatakan, baru manusia. Sebab kalau tidak manusia tidak mengerti tulisan-tulisan ini. Hanya manusia yang bisa mengerti. Yaitu manusia baru. Manusia lama tidak mengerti. Dikatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, saudara-saudara, ya saya mau bacakan keseluruhannya ya, supaya saudara mengerti kenapa Rasul Paulus ini menuliskan kategori-kategori ini. Kemudian ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, ini yang bagian kedua ya, bagian yang ketiga ayat 12. Ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita teruskan ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu perbuat jugalah demikian nah saudara-saudara ini pesan Rasul Paulus ya kepada jemaat di Kolose. Saya mau tanya pada seluruh saudara, kira-kira kata-kata ini relevan enggak buat kita sekarang ini? Perlu apa tidak? Kalau menurut saudara, apa nasihat Rasul Paulus ini? Jadi kalau ini dianggap perlu, ya coba perhatikan. Yang pertama, yaitu ayat yang kelima, itu sebetulnya judulnya itu Sins of Sexual Attitudes and Behavior. Jadi dosa kecenderungan atau perilaku seksual dan tingkah laku. ya Jadi ada dosa, dosa seksual. Dan kalau kabar selentingan yang saya dapatkan, kenapa 
si Joshua itu dibunuh oleh Pak Sambo karena Ibu Putri lapor kepada Pak Sambo bahwa Pak Joshua itu melangkai otoritas sebagai seorang bodyguard. Yaitu dia melakukan pelecehan seksual. Itu katanya. Saya tidak tahu. Karena saya enggak di sana. Cuman itu yang bertebaran beritanya pada waktu pertama. Sehingga Pak Mahmud MD itu memberikan komentar. Itu urusan orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa ya begitu itu urusannya. Tapi kalau anak-anak enggak begitu. Kalau anak-anak itu urusannya adalah permainan gundu sama karet gelang. Tapi orang, orang dewasa begitu. Nah, ayat 5 ini saya mau supaya saudara masing-masing coba mengerti ya. Ada beberapa kata-kata ini yang perlu kita ingat, betul-betul ingat. Yang disebutkan yang pertama itu, apa itu? Percabulan. Percabulan. Itu apa ya? Percabulan itu. Itu. Makanya itu dalam bahasa Inggrisnya disebut sexual immorality. Ya, dalam bahasa Inggrisnya. Ya, di terjemahan lain, sexual immorality, ya, fornication. Ya, sexual immorality. Ya, gimana orang seksual kalau dia punya moral yang enggak punya. Seksual itu tidak ada, enggak uh, permisi-permisian itu, itu enggak, enggak ada begitu. Jadi kalau disebutkan sexual immorality, nah sebetulnya kalau saudara semua itu setuju, setuju, bukan bukan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya disebut pornea, apa itu? Porno, kalau orang Jawa ini tidak sebut porno, parno. Ya, orang Jawa belumnya parno, itu bukan porne. <laughs> ya, sexual sin. Bukan ya, sexual sin. Kalau sexual sin itu disebut itu sexual sin, itu yang enggak sin, yang, yang, yang mana? Kok oh, sampai disebut sexual immorality itu? Yang disebut sexual sin itu yang yang apa? Yang seksual yang tidak sin itu yang bagaimana? Nah, saudara-saudara, di dalam hukum-hukum tertentu, pelacuran itu disebut tidak sin. Asal ada kertasnya. Seperti seorang yang bawa sapi dari rumahnya, mau dibawa ke pasar pon untuk dijual pada, pada hari pon. Di tengah jalan dicegat Pak Camat. Mau kemana lor? Mau jual sapi Pak ke pasar. Kamu bawa suratnya enggak? Loh surat apa Pak? Surat sapi menandakan bahwa sapi ini adalah milikmu. Ya enggak punya Pak, enggak punya akte lahir sapinya. Ya dibuatkan akte lahir, enggak ada Pak. Siapa yang akan bikin akte, akte lahir? Saya saksinya waktu dia lahir. Masa saya bikin akte kelahiran untuk sapi saya? Lur, zaman sekarang semua harus pakai surat. Itu tetangga saya Pak. Dia waktu kawin tidak pakai surat. Dia waktu cinta-cintaan aja ya pakai surat. Tapi waktu kawin tidak ada buktinya bahwa dia sudah ngawin itu. Nah itu sekarang harus ada suratnya, lur. Semua itu sekarang zaman-zaman sekarang itu semua pakai surat. Utang pakai surat. Minta anaknya 
Kalau mau kawin itu ada suratnya. Lah suratnya apa Pak Camat? Suratnya itu namanya duit. Namanya duit. Jadi semua itu harus pakai duit. Jadi kalau kamu mau sapinya dibawa ke pasar, kamu bawa duit nggak? Ya bawa kalau sedikit. Mana? Diminta sama Pak Camat. Dan sudah sana berangkat. Tapi dia dapat duit Pak Camat. Itu sekarang, saudara-saudara. Jadi kalau sampai saudara dengar berita bahwa orang menikah tanpa duit, itu tidak ada. Orang menikah harus pakai duit. Demikian juga orang berhubungan seks pakai duit. Karena itu ada seks yang dijajakan. Sudah tahu seks yang dijajakan? Di Pomona. Loh, kok ketawa betul saudara-saudara. Di Pomona, tapi tidak di rumah saya. Itu di pinggir jalan itu. Ya kalau kalau saudara lewat, dia nggak percaya. Kalau sudah lewat siang hari itu banyak orang klakson kudut, terus dia mental mental begitu langsung. Ah. <tuk> Saya pernah melihat. Ah? <tuk> dia pernah didatangi sama polisi. Polisi itu terus minggir dia. Mobil yang di depannya itu langsung pergi. Langsung pergi. Tapi yang minta minta itu dikasih tahu sama polisi. Nggak tahu dia ngomong apa. Tiba-tiba, hai. Ya gitu. Ya yang tahu saya cuma di Pomona. Mungkin di tempat-tempat lain ada. Saya tidak tahu. Tapi itu betul-betul menyolok mata. Jadi itu bikin bikin bagus kota Pomona. Ya, jadi promosi di sana. Nah, itu yang disebutnya pornea. Kenapa? Pornea itu. Pornea itu adalah menjajakan sesuatu yang berlebihan. Kalau bisa dibungkus dengan rapi, kenapa tidak? Kenapa dia harus tidak dibuku dengan rapi sehingga orang dengan melihat itu jadi jijik? Ya, sudah melihat ya. Itu kalau coba aja nanti pulang dari gereja sudah lewat sana coba. Sudah akan menemukan menemukan yang yang apa itu namanya? Purgal gitu ya. Nah, di dalamnya juga ada itu. Di dalam babin. Kalau saudara masuk ke dalam, langsung ke belakang. Saudara akan menemukan daging. Dagingnya telanjang, semua dagingnya. Jadi, saya ngelantur ya. Nah, saudara-saudara sebetulnya itu, seks itu tidak dosa. Jangan salah, seks itu tidak dosa. Yang dosa adalah pikiran, pikiran yang tidak sesuai pada tempatnya. Jadi seks sendiri itu tidak dosa. Itu yang salah yang mengajarkan bahwa ada seks itu dosa. Seks itu tidak dosa. Sejauh seks itu ada di dalam legalitas. Nah sekarang disebut legalitas itu apa? Masing-masing budaya itu ada legalnya. Negara kemudian proof legalitas dari masing-masing budaya. Zaman dulu tidak ada orang jual sapi pakai surat. Baru pada waktu ada sur- apa itu pencurian-pencurian, ketahuan mana buktinya di sapi kamu. Nah itu baru dia menunjukkan ini buktinya ada sapi jual belinya. Karena itu zaman dulu di Amerika itu tidak pakai surat, saudara-saudara. Ternaknya itu cuma dicap. Masih ingat ya? Di stem. Tidak ada suratnya. Jadi kalau misalnya orang mencuri, langsung ketahuan itu. Tandanya bagaimana? 
kalau tandanya itu gampang ditipu, cuma buletan begini, dia bikin buletan itu di tengah dicapi cap lagi. Oh itu milik saya, nah itu buletannya milik saya. Mana buktinya bahwa itu buletan itu milik kamu ada tengahnya. Nah saudara-saudara, di puncak juga begitu. Di puncak. Legal. Tapi illegal. Legal tapi illegal. Tidak ada itu hukumnya sebetulnya. Penjualan seks yang dilegalkan. Pada waktu saya mendengar itu, saudara-saudara, kemudian suatu hari saya dengan teman saya naik skuter pergi ke sana. Memang ada daerah-daerah seperti itu, saudara. Dan ada orang yang agak panjang, jenggot-jenggot begitu dan pakai baju yang kayak baju koko begitu. Keluar dari daerah-daerah situ. Saya kemudian berpikir, semoga keturunannya itu baik-baik semua. Tapi tidak. Itu berjemaah semuanya. Dan saya merasa bahwa apa yang terjadi itu illegal. Selama ada duit berbicara, maka petugas-petugas itu yang dapat duit itu melikilkan. Inilah yang disebut sexual immorality, pornia, sexual sin, yaitu yang melanggar norma-norma kepatutan di dalam masyarakat. Melanggar norma-norma kepatutan di masyarakat. Tidak ada orang berjalan pakai celam mini, mekel-mekel di jalan. Setiap orang lewat, hai mas, hai. Saudara tahu begitu. Dulu di Grogol juga ada begitu, saudara. Itu uh, Wadam. Tahu ya masih ingat ya zaman dulu namanya Wadam. Itu di pinggir jalan itu berkerumun, berkerumun. Satu ketika dan juga di Kalimalang. Sudah pernah dengar nama Kalimalang? Iya, di <laughs> Kali Malang itu saya tahu karena salah satu anggota salah satu anggota dari gereja saya anaknya dikejar ke jebur sungai mati mati ya ya jadi kasihan sekali. Dulu itu yang kayak begitu tuh dianggap memalukan, jadi dikejar-kejar, ya. Tapi, nah sekarang malah yang mengejar, bukannya dikejar-kejar, sekarang mengejar. Karena itu, saudara-saudara, saya mau ingatkan, ya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan norma itu disebut sin atau dosa. Kemudian. Yang kedua, kenajisan. Apa yang sudah pikirkan tentang kenajisan itu? Apa? Kalau ada kata najis itu apa? Hah? Kotor. Ya, kenapa kok nggak disebut kotor saja? Tidak, tidak disebut kotor gitu aja. Kenapa aku pakai najis gitu? Seolah itu kata-katanya itu lebih, oh lebih, oh har haram. Jadi lebih seru lagi ya. Nah, sebetulnya dalam bahasa aslinya itu begini. Itu artinya akartasia. Akatarsia itu namanya bahasa Yunaninya. Artinya impurity, sesuatu yang impure, apa itu impurity? Yang tidak murni, impurity. Jadi impurity yang tidak murni. 
Nah, seringkali itu ada hubungannya dengan akatarsis, disebutkan dengan katarsis. Katarsis itu se seperti kalau saudara pernah mendengar zaman dulu di gereja katolik, orang-orang yang berdosa supaya dia selamat, dia masuk ke namanya api penyucian. Ya, pernah dengar ya? Purgatori. Ya, purgatori. Jadi pure, supaya pure purgatori. Jadi itu masuk bagian katarsis disucikan. Nah, karena dia tidak pure, maka disebut najis. Najis itu artinya tidak layak. Tidak layak. Ini sebetulnya secara agama, bukan najis dalam pengertian, oh kotor, dalam pengertian uh, saudara, oh harus dicuci. Enggak, enggak, enggak bisa dicuci itu, di dalam pengertian dicuci, dipakai sabun, enggak bisa. Ini ada hubungannya dengan paham agama. Jadi impurity atau akatarsia itu dalam pengertian agama. Jadi hanya orang-orang yang lingkungan agama yang mengatakan ini najis. Ya karena ini hubungannya dengan soal keagamaan. Ya seperti tadi percabulan, ya seksual immorality. Ya immoral di dalam pengertian agama. Dalam pengertian hidup masyarakat dia biasa itu dianggap biasa. Normal. Seperti orang punya sapi, sapinya ini sapi tetangga itu, sapi tetangga itu kemudian lompat pagar terus sapinya menghamili sapinya tetangganya. Itu normal di dalam masyarakat binatang, tapi tidak normal di, di dalam masyarakat manusia. Misalnya ada orang lompat pagar kemudian menghamili istri tetangganya. Itu enggak normal. Tidak sesuai. Nah, itu yang dikatakan Sexual immorality. Karena orang lompat pagar untuk menghamili istri orang lain atau anak orang lain itu yang disebut. Nah itu yang kasus yang sekarang ada di polisi membunuh polisi itu. Ya. Mr. Sambo itu. Jadi itu yang menjadi isu yang besar sekali. Jadi isunya sebetulnya bukan masalah yang lain. Itu masalah yang terutama dan itu yang memalukan harga diri seseorang itu e, merasa diinjak-injak gara-gara itu. Nah ini kaitannya adalah yang berikutnya. Apa itu? Apa itu? Oh, ya, hawa nafsu. Coba saudara bisa hawa sama nafsu, nggak ada nggak ada koneksinya itu. Hawa, hawa ya udara, nafsu ya nafsu. Tapi begitu digabung hawa, nafsu baru ada maknanya. Karena artinya sesungguhnya tidak seperti itu. Ya bahasa aslinya itu disebut patos. Nah saudara malah bingung itu patos itu apa? Kalau bahasa Jawa gantos itu ngerti. Kalau patos apa ya? Bahasa Jawa gantos tahu ya? Nggak tahu. Gantos itu pakaian. Ganti. Tahu ganti. Sudah ganti. Nah, bahasa Jawanya gantos. Nah, patos itu dalam bahasa asli. Yunaninya. Disebut apa itu? Bahasa Inggrisnya dia, ada terjemahnya, inordinate affection, inordinate affection. Dan lucunya ini di, diterjemahkan lagi, affection, inordinate affection, terus diterjemahkan passion. Sudah pernah lihat film, The Passion of Christ. Ini, ini 
bahasa Inggrisnya tidak sesuai dengan apa yang dibaca di sini. Jangan saudara gabungkan, tidak ada. Memang passionnya passion, tetapi tidak ada kaitannya dengan bahasa aslinya itu. Last. Bahasa aslinya itu diterjemahkan ke last. Nah, last itu nah seringkali di e, mengerti dengan kata-kata yang lain misalnya hawa nafsu atau dalam bahasa lain disebut gairah bergairah misalnya begini saya passion saya itu melukis tahu ya passion saya itu melukis artinya apa Saya itu condong untuk mendalami seni lukis. Itu passion saya. Passion itu di, di situ artinya bahwa saya kalau seni, seni lukis itu sangat-sangat bergairah. Itu langsung kena di dalam hati saya, sanubari saya. Itu kalau melihat lukisan, misalnya lukisan siapa? Avandi, begitu ya. Wah itu langsung, wah langsung di sela-sela ini. Bisa lukisan Rembrandt, begitu ya. Tahu Rembrandt ya? Kalau Rendra itu bukan seni lukis, itu seni tari. Ya, ini Rembrandt itu dari orang mancanegara sana. Lukisannya kalau sudah lihat itu Rembrandt. Ya. Nah, passion di situ artinya apa yang ada di dalam... Uh, hati saya, nadi saya, itu ada semacam kesenangan di situ ya, kegairahan. Nah, makanya disebut passion itu adalah sesuatu dari dalam. The passion of Christ. Apa itu? Saudara, kalau saudara membaca itu. Kalau disebutkan the passion, kalau saudara sudah nonton filmnya, apa yang benar saudara disebutkan the passion of Christ? Apa? Apa yang sudah tangkap? Kalau sudah melihat filmnya, nggak ngerti? Ya paling sudah tidak. Ya itu namanya the passion. Mau dijelaskan? Ya nggak tahu. Saya pokoknya itu. Itu, itu namanya the passion. Nah itu sudah saudara sudah nangkep filmnya, tapi tidak nangkep kata-katanya. Passion itu ada sesuatu dari dalam sini. Nah. Itu diterjemahkan di dalam sini, di dalam bahasa Alkitab, itu sebagai patos. Patos itu adalah las. Las itu adalah oh, nafsu. Makanya disebut inordinate affection, afeksi yang tidak normal, yang tidak, yang terlalu berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Ya. Inordinate affection. Itu afeksi yang berlebihan itu. Inordinate itu artinya berlebihan. Makanya disebut hawa nafsu. Kalau cuma hawa aja, ya semua orang perlu hawa. Betul nggak? Perlu nggak? Ya bernafas kan perlu hawa. Tapi tidak semua orang perlu hawa nafsu, kecuali orang yang sedang apa itu hawa nafsu. Itu kalau ngomong jangan hawa nafsu itu kayak mau berantem aja begitu. Nah itu sudah masuk hawa nafsu. Terlalu bergairah, terlalu berapi-api, terlalu menggebu-gebu begitu. Nah itu. Masuk ke kategori las. Nah, Rasul Paulus itu mengajarkan begini, ya bahwa itu sudah masuk kategori las itu terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Yang berikutnya, evil consubstance. Apa itu? Wah, evil tahu consubstance apa itu? Nah, dalam bahasa aslinya itu mungkin lebih membingungkan lagi. Saya juga bingung, tapi cuma sebentar. 
Kemudian saya belajar, saya temukan disebut kakos epitumia. Kakos itu jahat. Epitumia itu adalah apa itu? Desire. Jadi evil, evil desire. Evil desire. Ya, kakos itu evil. Epitumia itu desire, keinginan. Jadi keinginan jahat, keinginan jahat atau nafsu jahat, keinginan jahat. Nah, urutannya begitu, saudara-saudara. Kalau orang mempunyai seksual immorality, itu di dalam hatinya sudah ada yang tidak pure, tidak murni. Hasratnya itu tidak murni. Kalau hasratnya tidak murni, maka dia lompat jadi itu kayak las yang seharusnya itu indah, ya mulia, suci, itu jadi las. Tapi karena dia kepengen terlalu ber- menggebu-gebu, akhirnya apa? Evil desire. Semua orang punya desire. Sudah punya desire untuk makan enak, maka pergi ke sana meluang. Ya saya. Kalau saudara mungkin pergi ke mana yang restoran yang enak, jadi ada ada desire, ya. Tapi jika disebut evil itu yang yang tidak bagus di situ evil. Ada ada motif yang yang tidak tidak bagus, ya sudah evil desire. Jadi saya memproyeksikan dengan kejadian di Indonesia itu evil desire ada. Ada sesuatu yang jahat dengan pembunuhan itu, yaitu untuk menghilangkan nyawa orang. Menghilangkan nyawa orang itu evil. Keinginannya adalah menyelesaikan masalahnya, tapi menyelesaikan dengan cara jahat itu yang tidak benar. Ada keinginan jahat. Ada mensrea. Nah. Selanjutnya ada disebutkan greed, greedy yang sudah nah, dalam bahasa asli yang disebut pleonexia. Pleonexia itu adalah apa itu? Contohnya begini, saya kasih saudara satu. Saudara merasa itu, wah kok enak Pak dia? Masih ada nggak? Masih. Bisa minta? Bisa. Nih, dua. Wow. Semakin satu, dua, semakin keenaan. Masih ada nggak? Masih. Nih. Nah. Wah, wow, mulai. Nah, saudara tidak minta lagi. Karena sudah merasa keenaan, saudara sudah tidak perlu minta lagi. Saudara langsung nyerang saya langsung mana 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 nah, nah ini disebut leonexia artinya serakah serakah nangkap nggak serakah itu bukan berarti kepingin satu bukan kepingin dua kalau kepingin tiga pengen empat itu nggak serakah saudara-saudara bagaimana caranya saudara memenuhi keserakahan apa keinginan itu Nah itu yang disebut serakah. Makanya Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang. Makanya itu Rasul Paulus mengatakan, itu serupa dengan menyembah berhala. Boleh nggak menyembah berhala? Hah? Ya boleh dong. Kenapa nggak boleh? Ya suka-sukanya loh. Kamu mau nyembah apa nggak? Tapi menurut Ten Commandment tidak boleh. Menurut Ten Commandment. Di mana itu Ten Commandment? Ada yang tahu? Masih ingat? Coba perjanjian lama. Keluaran berapa? 20. Atau ulangan 5. Ya, coba keluaran 20. Supaya tahu.
Ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyuruhi apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Ini berhala. Ya. Jadi namanya menyembah berhala. Tuhan tidak senang, ya jangan sujud. Makanya itu kalau orang pleonaksia itu artinya dia itu sujud kepada desire-nya, kepada keinginannya. Dan itu begitu dikejar-kejar dan di, ingin dinikmati. Jadi serakah itu macam-macam, saudara. Ada yang serakah uang, ada serakah jabatan, ada orang serakah seks, Ya, Tuhan tidak senang itu serakah, serakah. Karena itu menyembah. Kita masuk ayat yang ke-8. Saya harap saudara nanti kalau saudara tidak mengerti, boleh tanya pada saya dari ayat yang ke-5. Sekarang ayat yang ke-8. Kalau tadi dikatakan sense of sexual immorality atau sense of sexual attitudes, And behavior, maka di bagian ini judulnya adalah sense of speech, ya, yeah. sense of speech. Nah ini Rasul Paulus mengajar ayat 8. Tetapi sekarang, kenapa kok sekarang? Ya dulu itu dilakukan, dulu itu merupakan bagian hidup orang-orang yang Rasul Paulus kasih tahu. Tetapi sekarang, now, katakan begitu ya, jadi kalau dulu itu oke, okay. sekarang tidak oke. Okay. Tetapi sekarang, dikatakan apa? Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari hanya keluar dari mulut yang tidak boleh. Kalau keluar dari yang tempat lain, nggak apa-apa. Ya. Asalkan itu Jangan keluar dari mulutmu. Kotor-kotor yang semua keluar bukan dari mulut, is oke. Okay. Keluar dari telinga, is oke. Okay. Keluar dari hidung, is oke. Okay. Keluar dari lubang lain, is oke. Okay. Tapi kata-kata kotor yang keluar dari mulut tidak boleh. Oke. Okay. Jadi dikatakan di situ. Saya, saya sebutkan bahasa aslinya supaya saudara ngerti kenapa saya saya senang mengambil bahasa aslinya karena supaya ngerti intinya itu apa seperti yang dibicarakan ya dalam bahasa Inggrisnya itu kadang-kadang tidak tepat bahasa Indonesia juga tidak tepat kadang-kadang bahasa Jawa lebih tepat. Ya, bahasa Jawa itu, saya, saya katakan bahasa Jawa itu bahasa yang itu kalau saudara bikin roti diuleni itu mantap sekali gitu. Bukan saja dikeblokin begitu ya, tapi diuyel-uyel, tahu diuyel-uyel ya. Diunter-unter begini, sampai semua itu terpadu ada garam ada gula ada terigu ada bumbu-bumbu semua itu diulangi dan kita tidak bisa melihat itu semuanya tapi kalau dirasakan ada gulanya ada asamnya ada 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 semuanya ada ya jadi maka dikatakan di sini Rasul Paulus itu Metani dalam bahasa Jawa, metani itu satu persatu diungkapkan supaya belum menjadi satu dalam kehidupan seseorang, supaya itu diingatkan 
ini bagian kamu yang begini tidak boleh. Bagian kayak begini tidak boleh. Yang lain oke, okay. ya. Karena itu Rasul Paulus itu mengajarkan dalam totalitas behavior manusia itu apa yang tidak boleh setelah menjadi manusia baru. Karena itu dikatakan bahasa Inggrisnya anger express. Anger express. Di situ cuma anger aja. Ya. Anger itu tidak dosa, salah. Jangan salah ngerti ya. Anger itu tidak dosa. Tuhan Yesus juga pernah marah, betul? Tapi kemarahan Tuhan Yesus itu tidak dosa. Kenapa? Dia tidak anger express. Nah, bahasa Inggrisnya itu orge. Bukan orang gila. Orge. Nah, jadi kalau sudah tahu ada pesta orge, orge, yaitu pesta gila-gilaan, nah itu, nah sudah bisa menangkap yang dimaksudkan di situ. Diekspresikan itu kemarahan yang luar biasa. Yang tidak normal. Orang tua memarahi anaknya itu boleh. Tapi anger express itu yang tidak boleh. Ya, kaitannya sekarang. Fred. Fred. Nah, itu dalam bahasa Inggris disebut rage. Ada yang disebut rage. Oh, itu lebih lebih lagi ya. Bahasa aslinya itu tumos. Tumos itu apa? Tumos itu ngamuk. Tahu yang ngamuk? Kemarin saya ngamuk, saudara. Saya itu sakit dan sudah capek. Jadi saya ngamuk saya. Jadi Bukan hanya marah, tapi sudah ngamuk karena geram. Bukan karena geraham, geram. Jadi ngamuk, ngamuk. Ya, rich. Itu kelewatan, kelewatan. Ya, jangan. Tidak boleh mengamuk. Nanti kalau saudara pulang turun dari sini, kemudian saudara bantingin semua yang di bawah itu namanya saudara ngamuk. Itu mulai dalam keadaan sudah sin. Apa itu? Sin. Ting. Ya, sin. Ting. Yang berikutnya, malis. Malis dalam bahasa aslinya itu kakia. Kakia, malis. Intinya apa itu malis? Bahasa Inggrisnya apa malis? Eh, bahasa Indonesia-nya. Malis. Malis bahasa aslinya itu di situ cuma tulisannya kejahatan. Wah, itu terlalu menggampangkan terjemahan itu. Kejahatan katanya ya malis ya malis itu artinya atau kakia itu artinya dengki sudah nggak boleh dengki apa itu dengki tahu Hah? bukan dengki itu adalah Perasaan benci yang saudara ungkapkan, itu perasaan benci kalau diungkapkan itu, itu adalah kakia, kakia, malis, dengki. Nah, itu disebutkan kejahatan. Ya, kejahatan itu macam-macam, kejahatan bunuh, kejahatan. Nginjek-injek orang kejahatan, tetapi... Yang spesifik yang disebut kejahatan di sini adalah perasaan benci. Ada rasa benci itu. Dan itu diungkapkan rasa benci itu. 
Kalau cuma dipendam aja nggak apa-apa. Asal orang nggak tahu. Nah, saudara punya rasa benci cuma di kamar nggak masalah, boleh aja. Ya. Nah, masalahnya itu adalah diungkapkan kemudian dalam bentuk apa? Dalam bahasa Inggris yang berikutnya disebut slander. Slander. Nah, bahasa aslinya itu blasphemy. Bahasa aslinya itu bahasa Yunannya blasphemy. Nah, blasphemy itu bahasa Inggrisnya mungkin lebih banyak yang memakai kata railing. Railing. Nah, ini dia boleh sudah-sudah dikatakan begitu. Karena apa? Blasphemy itu perkataan caci maki. Jadi kalau sudah berantem di, di gereja ini sampai di turun sampai di jalan sana. Awas ya kau ya, kau yang orang bayar utang ya. Awas nanti tak tangkap udah polisi. Nah itu caci maki. Moga moga kamu lewat mobil itu nanti kamu punya mobil trotoar itu badi kamu tabrakin. Ya, jadi itu caci maki. Awas ya nanti kamu pulang nanti kamu beli mobil yang baru. Itu bukan caci maki, sudah itu doa itu. Nanti kalau saudara pulang sini, terus caci maki, muka-muka Pak Edi nanti beli. <laughs> beli mobil yang di bawah itu apa sih? Telsa. Telsa. Beli Telsa. Itu namanya bukan maki-maki, itu doa. Nah, kalau maki-maki itu, perkataan cemaki itu kata-kata yang negatif yang menyakiti, merusak, ya. Yaitu namanya blasphemy. Nah, Tuhan Yesus itu disalibkan. Dituduh oleh orang-orang Yahudi, pemukampu agama, karena dia mengucapkan blasphemy. Sebetulnya blasphemy apa dalam bahasa untuk agama? Bukan perkataan caci maki. Itu adalah penghujatan. Kata menghujat itu arti daripada kalau saya ini manusia, saya mengatakan saya ini Tuhan Yesus. Nah ini menghujat. Ya. Kalau saya ini manusia, kemudian saya mengatakan, saya ini Tuhan Yesus. Saya ini menghujat. Menghujat apa? Menghujat di dalam agama. Karena saya manusia mengatakan saya sebagai Tuhan Yesus. Itu menghujat. Nah, Tuhan Yesus itu menghujat apa? Dia itu manusia oleh orang pemimpin Yahudi, tetapi dia mengatakan dia sebagai anak Allah. Itu penghujatan, belas pemimpin. Karena itu dia ditangkap dan dihukum mati salib. Ya. Berikutnya, filthy communication. Ya. Dalam bahasa aslinya disebut aiskrologia. Aiskrologia. Logia itu bahasa atau kata-kata language logia ice crow ice crow itu adalah yang perkataan kotor ya filthy communication filthy communication ya simple speaking juga obscene speech Ya, dalam bahasa Indonesia-nya itu perkataan kotor. Apa itu perkataan kotor? Yang kalau saudara ngerti, yang disebut perkataan kotor itu apa? Itu orang-orang orang Amerika ini bilang, tai kebo. Nah, 
itu itu tai yang bilang tai kebu kalau kita orang Indonesia tai kebu tai jaran tai ayam nah, itu nggak apa-apa kalau orang Amerika ini tai kebu itu meaningnya besar sekali kamu ayam nggak ada meaningnya buat kita buat orang Amerika kamu ayam kamu sapi nanti nanti jadi itu bahasa-bahasa itu kalau dikontekskan itu baru ada meaningnya. Demikian juga kata-kata ini disebut askrologia. Tapi kalau misalnya dia teologia, apa teologia? Teo itu teos itu Tuhan, logia itu ilmu atau bahasa. Jadi ilmu tentang Tuhan. Jadi askrologia itu artinya apa? Kekotoran bahasa tentang kotor-kotor yang saudara-saudara semua pada umumnya kalau orang apa? Kalau orang Surabaya itu ngomong itu terocos nggak ada miningnya, dia ancorek, ya nggak ada miningnya itu buat orang Surabaya. Tahu ya saudara istilah itu? Enggak ada meaningnya. Jadi kalau orang ngomong begitu itu biasa begitu. Tetangga saya dulu orang-orang Surabaya ngomongnya begitu aja. Ya piringnya jatuh, wah tuh ngomelnya begitu. Istrinya jatuh ke pleh, jangan corek, matanya mau mana itu. Ya, jadi ngomongnya itu yang begitu, tapi nggak ada meaningnya itu. Nah, kalau bahasa ini dipakai di lingkungan orang-orang percaya, nah itu ada meaningnya. Meaningnya apa? Meaningnya bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya tidak menghargai orang lain itu. Jadi simple speaking. Kata-kata yang memalu-maluin orang. Orang-orang itu dibikin malu dengan kata-kata yang sudah ungkapkan. Sudah mau mempermalukan orang. Dan kata-kata yang sebaik yang sudah pilih supaya orang itu malu di depan orang. Kalau saudara ngomong itu sendiri di kamar nggak ada miningnya, nggak apa-apa. Bukan itu yang maksudnya Rasul Paulus mengatakan itu. Ya, yeah. sense of speech itu pada waktu kita ngomong kepada orang lain di hadapan orang lain, ya, yeah. bahkan itu pun tidak boleh diucapkan untuk diri sendiri. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ada yang punya. Orang lain itu ada yang punya. Jangan dimalu-maluin. Yang punya itu akan marah. Karena yang punya itu menciptakan. Pada waktu dia ciptakan. Baik adanya. Baik. Nah, saudara. Permalukan dimalu-maluin itu. Sudah bilang, kucing lo, anjing lo, bangsat lo, katek bengek lo. Nah itu tidak boleh begitu. Karena apa? Itu mempermalukan di depan orang. Ya. Berikutnya. Ayat yang ke berapa? Bukan itu. Tadi ayat 8 itu masih ada itu. Sembilan. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai. 
Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, ini kan bicara tentang manusia baru. Jadi tidak tidak boleh saling mendustai. Mendustai itu eh, bahasa aslinya itu tidak mendustai sebetulnya pengertiannya itu. Kalau cuma mendustai, saudara tidak tidak nangkap itu. Namanya itu pseudo mai. Sudo mai itu. Ceritanya begini, saudara. Kemarin saya buka internet, keluar. Terus kemudian saya lihat ada sesuatu begitu. Saya kemudian klik itu. Begitu saya klik langsung itu kesetrum. itu langsung biar begitu. Virus, kena virus, komputer kena virus. Terus tulisan di situ ada uh, apa itu? Telepon, suruh kontak telepon. Hati-hati ya. Ini saya kasih tahu saudara-saudara. Langsung suruh kontak telepon itu, yaitu Microsoft. Tulung, tulung ditulis Microsoftnya ada nomor teleponnya itu. Langsung, kalau kamu tidak itu, uh, komputer kamu dikorokotin sama itu. Kamu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung dia rusak dari dalamnya. Sudah percaya itu? Jangan percaya. Jangan percaya. Ini saya kasih tahu. Jangan percaya. Itu adalah apa? Itu yang disebut sudomai itu. Sudomai itu. Dia threatening. Kita seolah-olah itu benar, tapi itu tidak benar. Kita secara psikologis, kita sudah menggelegar ketakutan. Wah, keras ini ya. Komputernya rusak ini ya. Wah, saya kemudian telepon, nomor telepon itu. Wah, panjang lebar. Dia cerita begini. Terus, ya? Iya. Bukannya India, betul. Terus kemudian dia bilang, oh, kamu ini sudah... Begini-begini, ada historinya enggak? Enggak ada, saya bilang begini. Oh, singkat cerita, memang panjang, sampai singkat cerita, sampai berjam-jam. Singkat cerita begini. Kamu biasanya uh, banking bisnis ya? Oh iya. Oh langsung. Coba kamu buka bank kamu sekarang ini. Kasih tahu. Kasih tahu itu benar. Langsung dia turunin semua, itu kelihatan semua. Kemudian ada pengeluaran 999,99 dolar. Wow, apa itu? Kamu punya bisnis ke, ke sana katanya. Apa itu? Saya lihat pornografi. Wah, wow. langsung kelihatan pornografi. Wah, wow. saya punya bisnis pornografi 999,99 sen. Saya bilang nggak pernah ada itu kamu ada coba nanti buka di bank. Saya langsung punya hikmat udah. Jangan buka bank kamu. Begitu dia tahu saya buka bank, dia akan masuk. Langsung saya cabut powernya. Cabut belum? Loh, kenapa kok? Ya nggak tahu saya ini. Dia bilang kejatuhan gelodak. Kebetulan memang gelodak lampu saya jatuh itu semuanya. Saya bilang keputus itu. Jadi saya berbohong di situ ya. Ampuni saya. Saya berbohong. Tapi demi keselamatan jadi saya harus berbohong itu. Kemudian telepon saya, saya cabut, duk, mati dia. Terus dia telepon-telepon saya. Sampai tiga kali dia leave message. Ada message-nya. Segera tolong telepon saya, katanya. Namanya Mike ya. Telepon saya, telepon saya. Gitu. Saya sudah tak. Singkat cerita. Singkat cerita. Itu yang namanya... Sudomai. Ngomongnya benar, tapi tidak benar. Karena ada motifnya, tidak benar. Ya, Ngomongnya benar, komputer saya crash. Memang crash, di apa-apa yang nggak bisa. Tapi solusinya tidak benar. Karena apa? Dia punya motif, mau supaya saya buka bank account saya. Jadi, saya mau tanya, Dusta sama bohong itu sama tidak? Dusta sama bohong. Ya, jadi 
itu itu seperti bohong putih sama bohong hitam sama enggak? Itu sama ilmu ilmu gelap sama ilmu terang. Nah, jadi ini saudara-saudara, sin of speech itu ini ada hubungannya dengan speech. Sejauh saudara berbohong, tapi jangan diomongin itu tidak apa-apa. Ngerti ya? Jangan berbohong kepada orang lain. Jangan berbohong sama Tuhan selama sudah tidak ngomong. Itu tidak bohong. Kebohongan ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Nangkep nggak? Dalam hati tidak bohong itu. Tidak. Baru diproses. Jadi, itu namanya bukan pseudomai. Pseudomai itu sudah keluar. Jadi ada ada buktinya, ada physical bukti itu. Sudo, sudoma itu yang mirip dibikin mirip tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Jadi dusta itu adalah mengungkapkan sesuatu yang sama tapi dari sisi yang berbeda dengan motif yang tidak sama. Ya? Nangkap nggak? Sudah bisa nangkap nggak nih? Jangan sampai sudah nanti sampai di duit. Pak Edi bohong. Pak Edi bohong. Tadi dia bohongin. Ya. Jadi kalau saudara dibohongin, saudara harus bisa membuktikan mana yang tidak bohongnya. Ya. Nah, yang tidak bohongnya saudara harus tahu firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong, betul? Karena itu sudah harus belajar firman Tuhan. Nah, yang berikutnya ini yang benar, science of love, science of love yang ada di dalam ayat yang ke-12. Ini perhatikan ya. Ini ditawarkan oleh Rasul Paulus. Karena itu, yang pertama tadi juga, karena itu, nah sekarang yang bagiannya juga. Karena itu, setelah apa? Setelah ada tengah-tengahnya tadi, sense of speech. Ada sense of speech, ya, dosa karena perkataan. Nah, sekarang adalah tanda-tanda kasih. Jadi, tanda-tanda kasih itu ada di dalam diri kita. Ini harus dikeluarkan, tanda-tanda kasih ini. Apa itu tanda-tanda kasih? Disebutkan apa? Bahasa Inggrisnya ya, saya sebutkan kindness, humility, patience, gentleness, forgiveness. Nah, saya sebutkan dalam bahasa aslinya supaya kita belajar. Krestotes. Krestotes itu apa? Krestotes. Di situ disebutkan compassion, ya, prestotes. Itu kemurahan, kebaikan, baik hati. Jadi orang yang mempunyai krestotes. Kresto. Yang punya kresto. Hatinya murah. Ya. Humility. Kindness, apa, humility. Humility, kindness. Humility, itu kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Humbleness of mind. Kemudian, passion. Passion di sini lain dengan passion yang di atas tadi lain. ya. Ini disebut praotes. Ya, meekness. Kelemah lembutan. 
kelemah lembutan. Hampir sama dengan rendah hati ya, rendah hati, lemah lembut itu hampir sederetan di situ ya. Kemudian gentleness, gentleness. Makro tumia, long suffering dalam bahasa Inggrisnya, long suffering, ketabahan, tahan menderita. Jadi gentleness, tahan menderita. Nah, tahan menderita. Ada teman saya kirimin saudara-saudara, gadis-gadis sekarang senang dengan pria-pria yang apa itu matang katanya. Tahu ya? Pria-pria yang sudah matang itu gadis-gadis senang. Jadi supaya dia matang, dia direbus dia sampai matang. Ya, di sini dikatakan gentleness. Gentleman itu adalah orang yang tahan menderita, tabah, long suffering, penderitaannya panjang. Yang terakhir, apa itu? Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Jadi forgiveness, mengampuni. Dalam bahasa aslinya itu karisomai. Karisomai itu orang yang suka mengampuni. Karisomai. Sudah tahu somai? Sudah senang somai kan? Nah, kalau sudah senang somai berarti saudara karisomai. Jadi bawalah somai ke rumah saya, maksudnya itu. Bawalah somai ke rumah saya, karomai, karisomai. Nah, saling mengampuni. Nah, saya saya sebutkan ini saudara-saudara, kenapa? Kenapa saya saya kotbahkan pada hari ini? Kenapa? Ini ada hari istimewa, saudara-saudara. Hari istimewa sebentar lagi kita akan merayakan apa? Kita akan merayakan Easter. Saudara-saudara, Easter hanya bisa sah dirayakan oleh orang yang lahir baru. Kalau orang nggak lahir baru, tidak ada gunanya dia merayakan Easter. Karena Easter itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang di mana darah Tuhan Yesus itu dikorbankan dan orang yang menerima pengorban itu dia lahir baru. Yang lama sudah ditinggalkan, sekarang dia hidup di dalam damai dengan Tuhan Allah. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu Rasul Paulus menekankan ini. Pertama, ayat 5. Kedua, ayat berapa? 8. Kita disuruh hidup di dalam ayat yang ke berapa? 12 dan 13. Supaya apa? Supaya pada waktu kita menyambut Paskah di mana Tuhan Yesus itu di Uh, apa itu dibangkitkan? Saya mau tanya, mungkin banyak masih orang yang keliru ya. Tuhan Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Mungkin dia bangkit sendiri kali ya. Nah itu bebas tadinya di mana itu? Bebas tadinya di mana? Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Oh, si. Dia bangkit sendiri. Harus ikut baptis tadi nanti ya. Sup, sup, supaya tahu jawab 
jawabnya. Kalau saudara nggak ikut babes tadi, nggak tahu jawabnya. Saudara buka Alkitab juga tidak ketemu. Percaya saya. Ya, jadi hari ini hari istimewa. Kenapa? Karena hari ini, mulai hari ini, saudara dipersiapkan untuk menerima pengampunan Tuhan Yesus. Buat saudara-saudara yang belum diampuni, tolong daftar. Ya, Alex bisa daftar yang belum diampuni, daftar ke Alex. Supaya nanti bisa diampuni. Gak usah bayar. Ya. Jadi, saudara-saudara percaya bahwa hari ini hari yang istimewa oleh karena Tuhan itu begitu baik sehingga melalui Rasul Paulus kita diingatkan ini. Jangan sampai kita melanggar apa yang Tuhan sudah perbuat ini. Sebab kalau kita masih kembali pada cara yang lama dan cara-cara yang dipraktekkan ini, maka kita tidak lagi bisa mendapat kesempatan untuk masuk kepada kehidupan yang baru sebagai manusia baru. Jadi perhatikan Kolose Pasal 3 ayat 12 dan 13. Kindness, humility, patience, gentleness, forgiveness. Ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, tahan menderita dan mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada siang hari ini. Kau sudah mempersiapkan kami untuk menyambut Easter. Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati. Karena dia sudah mengorbankan darahnya untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu Bapak akan mengucap syukur. Kami berterima kasih pada firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami ini. Supaya kami mempersiapkan hidup kami sesungguhnya. Kami adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk percaya menerima kehidupan yang baru di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan saudara kami di dalam perkumpulan hidupnya. Banyak bersumber daripada kesalahpahaman tidak mengerti kehidupan yang sebenarnya hidup sebagai orang percaya. Karena itu biarlah pada hari ini, pada waktu mereka mendengar, mereka boleh diingatkan, disadarkan bahwa kehidupan yang baru berawal daripada penyerahan diri kepada Tuhan Yesus dan mengubah hidupnya mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup hidup yang lama tapi hidup hidup yang baru. Kami undang Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami supaya Dia yang memimpin setiap langkah kami untuk hidup kami tidak kembali kepada hidup yang lama dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan yang akan terus memperbaharui komitmen kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Kristus, kami panjatkan doa dan syukur kami ini. Haleluya. Amin.